ஆம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வந்தனங்கள் பல்கலைக்கழக கற்கைனர்களும் விண்ணப்பிக்கும் படிமுறைகளும் தொடர்பிலான இந்த இரண்டாவது பகுதிக்குள் உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் உண்மையில் நேற்றைய பகுதி ஒன்றினுடைய தொடர்ச்சியாக நாம் இன்று பார்க்க இருப்பது மிக முக்கியமான சில விடயங்களை அதிலே மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் நம்மில் பலர் சந்தேகப்படுகின்ற ஒரு விடயம் இருக்கிறது உண்மையில் ஆக குறைந்த பல்கலைக்கழக விண்ணப்ப தகுதி என்ன என்கின்ற விடயத்தை நாம் முதலில் தெளிவாக விளங்கி கொள்ள வேண்டும் உண்மையில் பரீட்சை ஆணையாளர் நாயகத்தினால் தகுதியானோர் என தெரிவிக்கப்படுகின்ற பரீட்சாத்திகள் ஆக கூடுதலாக மூன்று அமர்வுகளுக்குள் சகர பாடங்களிலும் ஒரே தடவையில் குறைந்தது சாதாரண சித்தியினையும் சகர பாடங்கள் என்று சொல்கிறது இங்கே அவர்களுடைய பிரதான பாடங்களை அதே போன்று பொது சாதாரண வினாத்தாளில் ஆக குறைந்தது முப்பது விதமான புள்ளிகளையும் பெற்றிருந்தால் அவரால் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் இதிலே ஒருவர் குறைந்த புள்ளிகளை பொது சாதாரண வினாத்தாளிலே அவர் பெற்றுக்கொண்டால் அவர் அந்த குறிப்பிட்ட பல்கலைக்கழக கல்வி ஆண்டுக்கு பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்ல முடியாவிட்டாலும் அவர்களால் விண்ணப்பித்து அதற்கு பின்னர் அவர் எந்த பரீட்சையில் எந்த ஆண்டில் மூன்று அமர்வுகளுக்குள் எந்த ஆண்டில் சித்தியடைகிறாரோ அதே ஆண்டில் தெரிவு செய்யப்பட்ட கற்கை நிறைக்கு அவரால் செல்ல முடியும் என்கின்ற ஒரு அடிப்படையான விடயத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது அதே போன்று மாவட்டத்தை தீர்மானிக்கின்ற விடயத்தை நாம் அவதானித்தால் உண்மையில் அனைத்து விண்ணப்பதாரிகளும் மாவட்டத்தினை தீர்மானிப்பதற்காக அவர்கள் பாடசாலையில் கல்வி கற்ற தொடர்பான சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருக்கிறது இதனால் பாடசாலை குறித்த பாடசாலை அதிபரினால் அவர்கள் எவ்வளவு காலம் இங்கே கல்வி கற்றார்கள் என்கிற விடயம் வழங்கப்பட வேண்டும் இது எவ்வாறு கணிப்பிடப்படுகிறது என்றால் உயர்தர பரீட்சை நடந்த முதல் நாள் அதாவது உயர்தர பரீட்சையானது ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெறுகிறது என்றால் ஜூலை முப்பத்தொன்றில் இருந்து மூன்று ஆண்டுகள் பின்னோக்கி பார்க்கின்ற போது அவர் அதிகூடிய காலம் எந்த மாவட்டத்தில் கல்வி கட்டிருப்பாரோ அந்த மாவட்டமே அவர் பல்கலைக்கழக தெரிவுக்கான மாவட்டமாக கருதப்படுகின்றார் என்பதனையும் நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையிலே இங்கே காணப்படுகின்ற பல்கலைக்கழகங்களிலே மாணவர்களால் கலை பிரிவு வணிகவியல் பிரிவு உயிரியல் விஞ்ஞான பிரிவு பௌதிக விஞ்ஞான பிரிவு பொறியியல் தொழில்நுட்ப பிரிவு அதே போன்று உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்ப பிரிவு என்ற ஆறு பிரதான பிரிவுகளில் இருந்து அவர்கள் கற்ற துறையில் இருந்து அவர்களால் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் இதிலே நாம் இன்று கவனிக்க இருக்கின்ற விடயமானது உயிரியல் விஞ்ஞான பிரிவிலே கல்வி கற்ற ஒருவர் எவ்வாறான கற்கைநரிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் என்கின்ற விடயத்தை நாம் இங்கே பார்க்க இருக்கின்றோம் உண்மையில் உயிரியல் விஞ்ஞான பிரிவில் கல்வி கற்ற ஒருவரால் தான் இலங்கையிலே ஆக கூடுதலான பல்கலைக்கழக கற்கைநர்களுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் என்கின்ற ஒரு விடயத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அவருக்கு அறுபது கற்கைநர்களுக்கு விண்ணப்பித்து அதிலே ஒரு பொருத்தமான கிடைக்கக்கூடிய கற்கைநரியை கற்பதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன ஏனைய பிரிவுகளோடு ஒப்பிடுகிற போது உயிரியல் விஞ்ஞான பிரிவுக்கு அதிக பல்கலைக்கழக வாய்ப்புகள் காணப்படுவதனை நாம் இந்த இடத்திலே அவதானிக்கலாம் அந்த வகையிலே நாம் உயிரியல் விஞ்ஞான பிரிவு கல்வி கற்கின்ற ஒருவர் விண்ணப்பிக்க கூடிய பிரதானமான கற்கை நரிகளை நாம் அவதானிக்கின்ற போது அதிலே நாம் சில விடயங்களை இங்கே அவதானிக்கலாம் உண்மையில் கடந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு கல்வி ஆண்டுக்கான ஒரு மாணவரினால் உயிரியல் விஞ்ஞான பிரிவுக்கு விண்ணப்பிக்கின்ற தகுதியினை பெறுகின்ற ஒருவர் பிரதானமாக இருபத்தி ஒன்பது கற்கை நரிகளை அவர்களுக்கென்று மட்டும் இருக்கின்ற இருபத்தொன்பது கற்கை நரிகளோடு அதற்கு மேலதிகமாக முப்பத்தி ஒரு கற்கை நரிகளுக்கும் சேர்த்து அறுபது கற்கை நரிகளுக்கு அவர்களால் விண்ணப்பிக்க முடியும் இதிலே பிரதானமான கற்கை நரிகள் தவிர்த்து ஏனைய கற்கை நரிகளுக்கு பல அனுமதி தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு அவசியமும் காணப்படுகின்றது அந்த வகையிலே நாம் கடந்த ஆண்டு கடந்த ஆண்டினுடைய பல்கலைக்கழக அனுமதியை நாம் எடுத்து பார்த்தால் மருத்துவ பிட பல் அறுவை சிகிச்சை விலங்கு மருத்துவம் என்பனவற்றுக்கு அன்னளவாக நாடாளாவிய ரீதியில ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபது பேர் மருத்துவ துறைக்கும் அறுவை சிகிச்சை பல் அறுவை சிகிச்சைக்கு எண்பது பேரும் விலங்கு மருத்துவ விஞ்ஞானத்துக்கு எண்பது பேருமா தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இதில் நீங்கள் கவனிக்கலாம் 
புதிதாக இலங்கையிலே இரண்டு பல்கலைக்கழகங்களிலே கடந்த ஆண்டு மருத்துவ பீடம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகத்திலும் இலங்கை சப்ரஹம பல்கலைக்கழகத்திலும் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தன எனவே இந்த கற்கை நரிகளுக்கு உங்களால் விண்ணப்பிக்க முடியும் அதே போன்று பல்லறுவை சிகிச்சை விலங்கு மருத்துவ விஞ்ஞானம் என்பன உட்பட விவசாய தொழில்நுட்பமும் முகாமைத்துவம் என்கின்ற கற்கை நிறையாக எக்ரிகல்ச்சருக்கும் உங்களால் விண்ணப்பிக்க முடியும் இந்த எக்ரிகல்ச்சர் ஆனது இதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு சில தகுதிகள் உங்களிடம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன எக்ரிகல்ச்சர் இது எக்ரிகல்ச்சர் அல்ல விவசாய தொழில்நுட்பமும் முகாமைத்துவம் என்கின்ற கற்கை நறி இருநூறு மாணவர்கள் மாத்திரமே நாடளாவிய ரீதியில் தெரிவு செய்யப்பட இருக்கிறார்கள் கடந்த ஆண்டோடு பார்க்கிற வேலை சில வேலைகளில் இதில் அதிகரிப்பு நிகழலாம் அதனை நாம் இந்த ஆண்டுக்கான கைநூல் வந்த பிறகே தெரிந்து கொள்ள முடியும் எனவே பேராதனை பல்கலைக்கழகத்திலே நீங்கள் விவசாய தொழில்நுட்பமும் முகாமைத்துவம் கற்பதாக இருந்தால் நீங்கள் விஞ்ஞான உயிரியல் விஞ்ஞான பிரிவிலே தோற்றி இருந்தால் உங்களுக்கு மூன்று பாடங்களிலும் குறைந்த சித்திகள் கிடைக்கப்பெற்று உங்களுக்கு பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான வாய்ப்பு கிடைத்திருந்தால் உங்களால் விண்ணப்பிக்க முடியும் அதே போல விவசாயம் எக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டிலுக்கும் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் அது இலங்கையிலே கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் யாழ் பல்கலைக்கழகம் சபரகமோ ரஜரட்ட வயம்ப ஆகிய பல்கலைக்கழகங்களிலே தனியே எக்ரிகல்ச்சர் என்கின்ற ஒரு கற்கை நரி உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அறுநூற்றி முப்பது பேர் அதற்கு தெரிவு செய்யப்படுகின்றார்கள் அதே போன்று உணவு விஞ்ஞானமும் போசாக்கும் என்கின்ற கற்கை நரியானது வயம்ப பல்கலைக்கழகத்திலே வழங்கப்படுகிறது நூற்றி பத்து பேர் அதற்கு தெரிவு செய்யப்படுகின்றார்கள் எனவே அதனையும் நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல உணவு விஞ்ஞானமும் போசாக்கும் என்கின்ற கற்கை நரிக்கு கூட நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் பேராதனிய பல்கலைக்கழகம் ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம் சபரகம பல்கலைக்கழகம் என்பவற்றுக்கு இந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே போல ஆயுர்வேத மருத்துவமும் அறுவை சிகிச்சையும் கொழும்பு கலனி ஆகிய பல்கலைக்கழகங்களிலே முன்னூறு பேரை அவர்கள் தெரிவு செய்கின்றார்கள் அதே போல யுனானி மருத்துவ துறைக்கு கூட நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் அதற்கு அறுபது பேர் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்திலே தெரிவு செய்யப்படுகிறார்கள் அதே போல யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் என்பவற்றிலே சித்த மருத்துவமும் அறுவை சிகிச்சையும் கற்கை நிறுவனம் வழங்கப்படுகின்றன அதே போன்று பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் உயிரியல் விஞ்ஞான பிரிவிலே கடந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்து பேரை நாடளாவிய ரீதியிலே தெரிவு செய்தார்கள் இதிலே கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் பேராதனிய பல்கலைக்கழகம் உட்பட பல பல்கலைக்கழகங்களுக்கு உங்களால் விண்ணப்பிக்க முடியும் அதே போன்று பிரதான கற்கை நர்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் பிரயோக விஞ்ஞானங்கள் உயிரியல் பிரிவில் இருநூற்றி தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் சுகாதார விருத்து என்கின்ற ஒரு புதிய பாடத்திட்டம் ஒன்றும் இது தொடர்பான விளக்கங்களை நீங்கள் உங்களது கைகளிலே கை நூல் கிடைக்கப்பெறுகின்ற போது பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதிலே உதாரணத்துக்கு நான் மேலே பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷனிலே உங்களுக்கு காட்டி அனைத்து கற்கை நிறைகளும் முழு விவரங்களோடு இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றன இவற்றை பார்ப்பதன் ஊடாக உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு வழிகாட்டல் கிடைக்கப்பெறும் என்பதில் ஐயமில்லை ஹெல்த் ப்ரொமோஷன் என்கின்ற சுகாதார விருத்திக்கு ஐம்பது பேர் தெரிவு செய்யப்படுகின்றார்கள் இந்த கற்கை நிறையானது ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகத்திலே காணப்படுகின்றது இதிலே பொது கற்கைக்கு மூன்று ஆண்டுகளும் சிறப்பு கற்கைக்கு நான்கு ஆண்டுகளும் அனுமதிக்கப்படுகின்றார்கள் அதே போன்று தாதியியல் முன்னூற்றி பேர் விண்ணப்பி விண்ணப்பத்துக்கு கோரப்பட்டுள்ளார்கள் இது தொடர்பான விடயங்களையும் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இதிலே சில கண்டிஷன்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன இதிலே உங்களுடைய காப்போத்த சாதாரண தர பரீட்சை பெறுப பெறுபவர்கள் சர்டிஃபைட் பண்ணப்பட்டு இணைக்கப்பட வேண்டும் அதே போல பரீட்சாத்திகள் நான்கு அடி உயர அளவினை உயரத்தை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதோடு எந்தவித அங்கவீன குறைபாடுகளும் இல்லாத இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சில தேவைப்பாடுகளை அவர்கள் இங்கே கேட்கின்றார்கள் அதே போல மருந்தகவியல் பாடத்துக்கும் ஒரு உயர்தர விஞ்ஞான பிரிவில் தோற்றி ஒருவரால் விண்ணப்பிக்க முடியும் அதே போல சில பிரதானமான கற்கை நர்களை நாம் பார்க்கிற போது எம்எல்டி என்று சொல்லக்கூடிய மருத்துவ ஆய்வு கூட விஞ்ஞானங்களுக்கு நூற்றி நாற்பது பேரும் ஊடுகதிர் படமெடுப்பு என்று நாம் சொல்லுகின்ற ரேடியோகிராபிக்கு கடந்த ஆண்டு நாற்பத்தி பேரும் அதே போன்று இயன் மருத்துவம் என்று நாம் சொல்லக்கூடிய பிசியோதெரபிக்கு கடந்த ஆண்டு அறுபத்தைந்து பேரும் இது எந்தெந்த பல்கலைக்கழகங்களிலே எத்தனை மாணவர்கள் இணைத்து கொள்ளப்படுகின்றார்கள் என்கின்ற விடயங்களை நீங்கள் கைநூல் வெளிவந்தவுடன் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான கற்கணர்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறலாம் என்கின்ற ஒரு ஆலோசனைக்காகவே கூறப்படுகின்றது அதே போன்று இதிலே மூலக்கூற்று உயிரியலும் உயிர் ரசாயனவியலும் என்கின்ற மொலிக்குல பயாலஜி அண்ட் பயோகெமிஸ்ட்ரி பாடமும் இங்கே உங்களுக்காக விண்ணப்பிப்பதற்கு தகுதி பெறக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதே போன்று கடற்றொழில் மற்றும் கடல்சார் விஞ்ஞானம் என்கின்ற ஃபிஷரி மெரைன் சயின்ஸ் என்கின்ற பாடமும் உங்களுக்காக காணப்படுகின்றது அதே போல சூழல் பேணலும் முகாமைத்துவமும் என்கின்ற பாடம் விலங்கு விஞ்ஞானமும் மீன் பிடித்தலும் என்கின்ற கற்கை நரி உணவு உற்பத்தியும் தொழில்நுட்ப முகாமைத்துவம் என்கின்ற கற்கை நரி விவசாய வள முகாமைத்துவமும்
இதில் நமது அதிகமான மாணவர்களுக்கு விஞ்ஞான பாடத்திலே இவ்வளவு கற்கணிகள் இருக்கின்றன என்கின்ற விடயம் தெரியாமலே இருப்பதனை நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம் எனவே மாணவர்களாகிய நீங்கள் உயிரியல் விஞ்ஞான பிரிவிலே தோற்றி இருந்தால் இந்த பாடங்களுக்கும் சேர்த்து உங்களுடைய ஜெஸ்கோரினுடைய அளவுக்கேற்ப நல்ல கற்கணிகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன எனவே இந்த விடயங்களை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இது தொடர்பான மேலதிக விடயங்களை நீங்கள் அனுமதிக்கான கைநூல் வெளிவந்ததன் பிற்பாடு உங்களால் முழுவதுமாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது தொடர்பிலான சந்தேகங்கள் எதுவும் ஏற்படுகின்ற பட்சத்தில் உரிய வழிகாட்டல் ஆலோசகர்களோடு இணைந்து நீங்கள் சரியான விடயங்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மைகள் காணப்படுகின்றன எனவே இந்த கற்கணிகள் தொடர்பான பூரண அறிவினை நீங்கள் பல்கலைக்கழக கைநூல் வெளிவந்த பின்னரோ அல்லது ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டுள்ள கடந்த ஆண்டுக்கான கைநூலை அடிப்படையாக கொண்டோ நீங்கள் முழுவதுமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே அடுத்த பகுதியிலே கல்வி பொதுதராதர பத்திர உயர்தர விஞ்ஞான பிரிவில் உயிரியல் விஞ்ஞான பிரிவில் பரீட்சைக்கு தோற்றிய பரீட்சாத்திரிகள் மேலதிகமாக என்னென்ன கற்கணிகளுக்கு அவர்களால் விண்ணப்பிக்க முடியும் என்கின்ற விடயத்தை நாம் தெளிவாக பார்ப்பதற்கு இருக்கின்றோம் எனவே அந்த வகையிலே நாம் சில கற்கணிகளை பார்க்கின்ற போது இந்தந்த கற்கணிகள் விஞ்ஞான ஒரு விஞ்ஞான கற்கையிற்கு தோற்றிய ஒருவரால் விண்ணப்பிக்க முடியுமா என்கின்ற சந்தேகம் ஏற்படுகின்ற அளவுக்கு அதிகமான கற்கணிகளை அரசாங்கம் உங்களுக்கு வழங்குகின்றது எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் தெளிவான முறையிலே பயன்படுத்த வேண்டும் இதன் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் எந்த பல்கலைக்கழகங்களில் இவை காணப்படுகின்றன இந்த குறித்த கற்கணிகளுக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட் கம்பினேஷன்கள் இருக்க வேண்டும் சில கற்கணிகளுக்கு கல்வி பொத்தராதர பத்திர சாதாரண தர பரீட்சைகளினுடைய சில பாடங்களை அவர்கள் அதனுடைய பெறுபவர்களை நிபந்தனைகளாக விதித்திருக்கின்றார்கள் அதே போன்று குறித்த பல்கலைக்கழகமான அப்டிடியூட் டெஸ்டை நடாத்துகின்றதா கடந்த ஆண்டு இதனுடைய ஜட்ஜ்கோர் என்ன எத்தனை மாணவர்கள் இதற்கு தெரிவு செய்யப்படுகிறார்கள் போன்ற விடயங்களை உள்ளடக்கியதாக நீங்கள் இதனை தெளிவாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே நமது அடுத்த பகுதியிலே என்னென்ன மேலதிக கற்கணிகளை உயிரியல் பாடத்துக்கு தோற்றி ஒருவரால் விண்ணப்பிக்க முடியும் என்பதனை நாம் அவதானிக்க இருக்கின்றோம்